ചേട്ടന് ഈ കവിതകൾ എന്താണ് പ്രചോദനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാൻ ഹരിശ്ര എഴുതിപ്പിച്ച എൻ്റെ കൈകളെ പിടിച്ച് കൈ ഹരിശ്ര എഴുതിപ്പിച്ച ശ്രീ എം ബി അപ്പൻ സാറിന് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയട്ടെ എൻ്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഈ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിലെ ഈ വയലാറിൻ്റെയും പി ഭാസ്കരൻ്റെയും നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ ആകാശവാണിയിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇനി കവിത എഴുതാനുള്ളൊരു ആവേശം എനിക്ക് ഉണ്ടായി അതാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചിലെ ഈ തുമ്പികളെ പറ്റിയും ചിത്രശലവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കവിതകൾ ഞാൻ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ചേച്ചിയെ കാണിക്കുമായിരുന്നു ശാന്തകുമാരി അമ്മ ചേച്ചിയുടെ പേര് ആ ചേച്ചി വായിച്ചിട്ട് പറയും നിനക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി ഉള്ളു സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്ന് ഡെയിലി പുസ്തകങ്ങൾ നോവലുകളും ഇതെല്ലാം എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബുക്കുകൾ വായിക്കാനും വയലാറിൻ്റെ കവിതകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് വയലപ്പള്ളിയുടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഒരു വീട് എനിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചു കൊച്ച് കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആകാശവാണിയിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് പാട്ടുകൾ അയക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ആകാശവാണിയിൽ പാട്ട് എഴുതുന്നത് നീ എഴുതണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പതോളം കവിത പാട്ടുകളും ഗാനങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിറവശത്തൊരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് പൊട്ടി കരഞ്ഞ് കരയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ചേച്ചി വന്ന് വിളിച്ച് നീ കരയേണ്ടടാ നീ ഇനി എഴുതണം നീ തളരരുത് നീ ഇനി കവിത എഴുതണം നീ അയക്കണം അങ്ങനെ ആയിരത്തിൽ പരം ഗാനങ്ങൾ കവിതകളും ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്ന് വന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു മാർച്ച് മാസം അൽ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ആണ് റിസൾട്ട് വന്നത്
ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ആ എൻ്റെ കുടുംബം അച്ഛൻ മിലിറ്ററി ജോലിയായിരുന്നു പിന്നെ ജോലി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ജോലി കിട്ടി എനിക്ക് മൂത്ത ചേട്ടൻ ദുബൈയിൽ സെറ്റിലാണ് പുള്ളി ബി ഐ ആർ സിയിൽ ജോലിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ബോ ദുബൈയിൽ പോയി പിന്നെ ബോംബെ സെറ്റിലായി രണ്ടാമത് എൻ്റെ ചേച്ചി അത് ബോംബെ സെറ്റിലാണ് മൂന്നാമത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാല കാലത്ത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഓട് നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് മലയാളം ബി എ രണ്ട് മാസം ഞാൻ പോയി പോയിട്ടുള്ളൂ മലയാളം ബി എക്ക് മലയാളം എടുക്കാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴും ആഗസ്റ്റിലാണ് അവർ അഡ്മിഷൻ അവർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്നാല് മാസം എം ജി കോളേജിൽ ബി എക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഐ ടി പഠിച്ച് ഹൈ മാർക്കുകളോടെ പാസ്സായപ്പോൾ ബോംബെയിലെ ടി ഐ എഫ് ആറിൽ ടി ഐ എഫ് ആർ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ റിസർച്ചിലേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എനിക്കായിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കലിനും ഇത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിനും അങ്ങനെ ആരുടെയും കാലും കൈ പിടിക്കാതെ ടാറ്റയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടി പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം ബോംബെയിലേക്ക് അങ്ങ് വഴി മാറി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സിനിമയിൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതുക എന്നതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പാടുപെട്ടു പക്ഷേ ബോംബെയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ യാന്ത്രികമായ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിട്ട് ഞാൻ രാപകയിൽ പാടുപെട്ടു പാടുപെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു രാത്രിയിൽ പോയി എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണികൾ പഠിച്ചു എയർ കണ്ടീഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എയർ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ശനി ഞാറ് എനിക്ക് ടാറ്റയിൽ അവധി ദിവസമാണ് അങ്ങനെ ശനി ഞാറും പോയി എ സിയുടെ പണിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒത്തിരി കാശ് ഉണ്ടാക്കി കാശ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം എടുത്തപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു ലോൺ എടുത്തു അങ്ങനെ ലോൺ എടുത്ത് ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കല്യാണം നിശ്ചയത് പിന്നെ ബോംബെ വിടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ മോളായി പിന്നെ അടുത്ത് മോനായി അവരെ പഠിപ്പിച്ചു മോളെ ഡോക്ടറാക്കി മോൾ ലണ്ടനിൽ പോയാണ് പഠിച്ചത് മോളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് മോൻ എഞ്ചിനീയർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ എച്ച് ആർ മൂന്ന് സിനിമയിൽ അവൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്തു പക്ഷേ പൈസ വരുന്നില്ല സിനിമ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ടും അവന് കാശ് കിട്ടുന്നില്ല മറിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നോട് കാശ് മേടിച്ച് മേടിച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കാൻ മേടിച്ചത് അവൻ പഠിച്ച ഫീൽഡിലേക്ക് അവൻ എഞ്ചിനീയർ ഇലക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചത് ബി ടെക് എം ടെക് എച്ച് ആർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു കമ്പനിയിൽ കയറി വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമായിരുന്നു പറയാൻ നാണക്കേട് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനയ്യായിരം ശമ്പളമായിരുന്നു ഇത്ര എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്കാർക്ക് മിനിമം ഇരുപതിനായിരം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു മിനിമം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അവിടുന്ന് വേറെ കമ്പനി കയറി വേറെ കമ്പനി കയറി ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കമ്പനി ഹോങ്കോങ് കമ്പനിയുടെ ഹൈ പോസ്റ്റിലാണ് അവൻ നല്ല രീതിയിൽ കഴിയുന്നു മോള് ഡോക്ടറായി അവൻ മോളെ കെട്ടിച്ചു മോൾ നല്ല രീതിയിൽ ലണ്ടനിൽ വീടൊക്കെ എടുത്തു നല്ല രീതിയിൽ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആയത് എനിക്ക് കവിത എഴുതണം എൻ്റെ കൊച്ചിലുള്ള ആഗ്രഹം പുസ്തകം ഇറക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പഴയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കി കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ പഴയ ഗാനങ്ങളൊക്കെ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയ എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഓർമ്മകൾ വച്ചിട്ട് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും രാത്രി കുളവോടും ഞാൻ എഴുതി എഴുതി ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ ഇറക്കി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാവ്യ മോഹിനി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൻ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൂരദർശനിലെ പണ്ട് ന്യൂസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹേമലതയുടെ ഹേമലതയും കണ്ണനും കണ്ണൻ ബോംബെയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൻ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച്
അവർ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ബുക്കിറക്കണം 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 അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഒരു അവതാരി എഴുതിയാണ് അവതാരി എഴുതിയാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ നല്ല മനസ്സും അവരെനിക്ക് തരുന്ന ശക്തി അവരെനിക്ക് തരുന്ന ആവേശം അവരെനിക്ക് തരുന്ന ഉത്സാഹം അവരെനിക്ക് തരുന്ന ഭാവനപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യമോഹിൻ എന്ന ബുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഇറക്കി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെട്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും നല്ല നിലയിലാക്കി അതെൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ അങ്ങനെ വിവാഹം വെച്ചോണ്ട് എൻ്റെ മിസ്സസ് പ്രീഡിഗിരി പഴസായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളി നല്ലൊരു കലാകാരിയാണ് പുള്ളിയും ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് നന്നായിട്ട് പാടും അങ്ങനെ വീണ്ടും പുള്ളി ബോംബേയിൽ വന്ന് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു ബി എ പഠിച്ചു വീണ്ടും എം എ പഠിച്ചു പിന്നെ ഡാൻസ് പഠിച്ചു പുള്ളി ഇത് മ്യൂസിക് ഏഡ്യൂഷൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പുള്ളിയും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഒ ബി ശ്രീദേവി പുള്ളിയും പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വീടും കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ഇപ്പം ഈ പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം കവിതകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകം ഇറക്കണമെന്നാണ് മിനിമം ചിലപ്പം അതിനപ്പുറം ഇറക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലക്കി നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴാണ് എനിക്ക് ടാറ്റയിൽ ജോലി ഇട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എൻ്റെ ആഗ ആദ്യമായിട്ട് ആകാശവാണിയിൽ എൻ്റെ ലെറ്റർ എൻ്റെ ഗാനം എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ വന്നത് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി അങ്ങനെ കുറേ ഇരുപത്തേഴ് എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചത് ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇരുപത്തേഴ് എന്ന നമ്പരുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ആത്മബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി എട്ട് പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഇറക്കി ഒമ്പതാമത്തെ എൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇന്ന് കിട്ടി ഒമ്പതാമത്തെ പുസ്തകത്തിന് പണി ആരംഭിച്ചു കാവ്യ ദേവത ഒമ്പതാമത്തെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം കാവ്യമോഹിനി അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കടകംപുള്ളി അവറുകൾ തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂർ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാലയിൽ വെച്ച് ഇനാകർഷൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പേര് നമ്മുടെ ചെറിയാൻ വിളിപ്പ് ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ ഗാനം വന്ന ശേഷം ഞാൻ പുള്ളി കെ എസ് സിക്കാരനാണ് ചെറിയാൻ വിളിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഗതിയിൽ ഉപാസൻ എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എസ് എഫ് ഐക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കവിത എഴുതും അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ മോത്തി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു നോട്ട് നോക്കി എത്ര കവിത എഴുതാറുണ്ട് എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് കവിത ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കലാശാല എന്ന ബുക്കിൽ എന്ന് ഇടാമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം കവിതകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കവിത കൊണ്ടുകൊടുത്തു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആജ്ഞാശക്തി പുള്ളിക്ക് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ ഞാൻ വന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കവിതകളൊക്കെ കൊള്ളാം ഞാൻ ഒരു കവിത സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ഇരുപത് തരും ഞമ്മൾ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല സാർ എഴുതിയത് അത് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കാശ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയത് കവിത എഴുതി പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതല്ല കിട്ടി അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ ചെറിയ ബില്ലും മറ്റൊരു ബന്ധം ഇന്ന് നിലനിർത്തു പോണ എൻ്റെ നോക്കിയേ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ചെറിയ ബില്ലിപ്പ് താമസിക്കുന്നത് അതും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കാൻ പോണത് ഞാൻ ഓരോ കവിതയും ആദ്യം പി ഭാസ്കര മാഷിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ആ പി ഭാസ്കറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദൂരദർശനിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗാനത്തിന് അവർ ലളിത ഗാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവർ അവാർഡ് കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷം ലളിത ഗാനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് പുള്ളി സമ്മാനിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹീര അത് ആകാശ ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു പത്ത് പേരുടെ
വീണുചിതറി എൻ്റെ മോദ സ്പടികം വീണുചിതറി തെരിച്ച പോരു ചില്ലുകളുമായി നടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ഏകാന്തതയുടെ വീതിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു മോഗസ്വരീകം വീണുടങ്ങിയ ചിതറിയ ചില്ലുകളുമായി എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ സിനിമ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് അതായത് ഗോഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രി എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് എനിക്ക് ബോംബിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വന്നപ്പോൾ വേറെ ആളായി പോയി അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു കിട്ടി ശരീരവും പൊക്കമെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അഭിനയിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് അഭിനയിക്കാം കാരണം എനിക്ക് എങ്ങനെ സിനിമയിൽ കയറുന്ന ആഗ്രഹമായി പോയി അങ്ങനെ ഗോഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രിയിൽ വില്ലൻ ആയിട്ട് ഫത് ഫസിലിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ വിജയ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ദുർബലം എന്ന സിനിമയിൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതി ഞാൻ അത് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് ബെൻസനാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അവസരം വാങ്ങി തന്ന ബെൻസനും നന്ദി പറയുന്നു അതിൽ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച മോഹസ്ഫടികം വീണുടഞ്ഞ മോഹഭംഗത്തിൽ ചില്ലുകളുമായി എന്ന അതിൻ്റെ അതിലെ നായകൻ എല്ലാം തകർന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അതാണ് ആ കവിത കവിതയാണ് ഞാൻ അത് ആച്ചിലത് ഗാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ എഴുതി പിന്നെ അടുത്ത വരാൻ പോണത് രണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് പാട്ട് എഴുതാൻ അവസരം കിട്ടി ഒരു സിനിമ ഹിന്ദി മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ മറാഠി ചൈനീസ് ഭാഷയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് സിനിമയുടെ പേരിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും സംവിധായകനും പറഞ്ഞു അത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ഒരു സിനിമയാണ് അതുകൂടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പുതിയ പിക്ചറിൽ എന്നെ വില്ലനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കഥയെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിനും എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് അവർ ഒപ്പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നടക്കാൻ ചാൻസ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ പാട്ട് എഴുതിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ സിനിമ നടന്നില്ല അത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വേണു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാറിൻ്റെ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമൊരു ഗാനം എഴുതിയത് അത് അന്ന് പാടിയത് സുജാതയാണ് എൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം എസ് പി വെങ്കടേഷ് അത് നടന്നില്ല അതേപോലെ ഈ സമയത്ത് രവീന്ദ്ര മാഷ് മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ വിളിച്ചു പത്ത് ഗുരുവാരപ്പൻ്റെ ഗാനം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം എഴുതി ഒക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ദുഃഖങ്ങളായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പുറത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പലതിലും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല എല്ലാം എഴുതുന്നതും നടക്കുന്നില്ല ഇതാണ് എന്നെ സത്യം അപ്പം മറ്റൊന്ന് ഈ വരുന്ന മാർച്ച് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി അന്ന് മലയാള മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് ആ പതിമൂന്നാം തീയതി ഇംഗ്ലീഷ് പതിമൂന്നാം തീയതി എൻ്റെ മരണം ദുർബലം എന്ന സിനിമ റിലീസ് ആവണം അതിലാണ് ഗാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ അത് സംഗീ അത് സംഗീതം ചിന്തിക്കുന്നത് ബെൻസൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് ബെൻസൻ ആ സിനിമ സംവിധാനം ചിന്തിക്കുന്നത് വിജയ ബാലകൃഷ്ണൻ Thank you.
പുതിയ പാട്ടുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് പക്ഷേ സംഗീത സംവിധായകന്മാരും അതിൻ്റെ സിനിമ സംവിധായകരോട് പറഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ് കള്ളിപ്പാലകൾ പൂത്തു അത് വയലാറിൻ്റെ പാട്ട് ഇന്ദ്ര വല്ലരി പൂ ചൂടി വരെ സുന്ദര ഹേമന്ത രാത്രി എന്ത് നല്ല ഭാവനയിൽ വയലാർക്ക് എഴുതിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ അവർക്ക് എഴുതാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതിക്കോളം പറഞ്ഞു അതിന് സംവിധായകനാര് കൈ കൊടുത്താറില്ല ഇന്നും സംവിധായകനും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കിലിട്ട് പുതിയ തലമുറ നശിപ്പിച്ചവർ ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നാടൻ പാട്ടുകളാണ് ഈ ചലചിത്ര ഗാനശാഖയ്ക്കിടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നത് വയലുകളിലും കൃഷി സോറി വയലുകളിലും നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കളി സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ വളർച്ച ആ നാടൻ പാട്ട് കേട്ട് കേട്ട് വളർന്ന വളർന്ന നമ്മൾക്ക് സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അത് വേറെ അനുഭൂതിയായിരുന്നു ആ സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ ഇത് ദുഃഖമുണ്ട് പ്രണയമുണ്ട് വിരകമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നാടൻ പാട്ടുകളിൽ അതൊന്നും ഇല്ല അത് കൃഷിയെപ്പറ്റിയും മറ്റുള്ള പറ്റി അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളെ പറ്റി കാണും പക്ഷെ നാടൻ പാട്ട് അതിമനോഹരമാണ് മനോഹരമായ പാട്ടുകളാണ് ഈ നാടൻ പാട്ടിനെ കൂടുതലും ഇത് സംഗീത ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മരിച്ചുപോയ കലാഭവൻ മണിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കും അത് നാടൻ പാട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ നാടൻ പാട്ടുകൾ വേണം അത് നമ്മുടെ കൾച്ചറാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കിട്ടിയ വരദാനമാണ് ആ പഴയ പാട്ടുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ വരദാനമായ പഴയ പാട്ടുകളാണ് ഈ നാടൻ പാട്ടുകൾ തീർച്ചയായും നാടൻ പാട്ടിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് വേണം പക്ഷെ അത് സിനിമകളിൽ അത് അതിന് അതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നാടൻ പാട്ടിന് അവിടെ വിജയം വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ ലവ് സീനിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രേരങ്ങൾ നാടൻ പാട്ടോടെ വിജയിക്കത്തില്ല അതിൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ കേരളത്തൊക്കെ അവസരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാടൻ പാട്ട് നല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് നാടൻ പാട്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടനൊരു കവിയാണ് പിന്നെ സിനിമാ ഗാന രചയിതാവാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും സിനിമാ ഗാനം എഴുതുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തുള്ള സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ ഗാനങ്ങളും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ അതിന് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടുകളെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്പാ കുത്തു എന്ന് പറയാം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ പഴയ ഗാനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാർ സിംഗറിലോ അതിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കുട്ടി കുട്ടികൾ പാടുന്നത് പോലും പഴയ കാലത്തുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ കാല കാലത്തുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും ഏറ്റു പാടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗാനങ്ങൾ കടന്നില്ലാത്തതാണ് ആ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗാനങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ല സത്യ ഭാവന കുറവ് കുറേ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളാണ് കയറ്റി ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാട്ടും എനിക്കറിയില്ല പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾ അന്നത്തെ സംവിധായകനായ സേതുമാധവൻ സാർ വിൻസെൻ്റ് വിൻസെൻ്റ് സാർ പി ഭാസ്കരൻ സാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാർ ഇവരെല്ലാം നല്ല നല്ല സംവിധായകർ കുഞ്ചാക്ക സാർ ഇവരെല്ലാം പി ഭാസ്കര പി സുബ്രഹ്മണ്യം സാർ ഇവരെല്ലാം വലിയ വലിയ സംവിധായകന്മാരായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചിട്ട് അവർ കഥ കൊടുക്കും ഇതാണ് കഥ എഴുതാൻ പറയും അത് പി എൻ മേനോൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ചെമ്പരത്തി പി എൻ മേനോൻ സാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബോംബെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ചക്രവർത്തി എന്ന ആ ഗാനം എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് കൊല്ലത്ത് നീല ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ പുള്ളി പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇറക്കേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സമയം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സമയം കൊടുത്തു പുള്ളി കാര്യം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇതിന് എഴുതാണ് ചക്രവർത്തിനി നിനക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ശില്പഗോപുരം തുറന്നു നഗ്ന പുഷ്പപാതുക പുറത്ത് വയ്ക്കുമി നഗ്നപാതയായി അകത്തു വരും എന്ത് വല്ല ഭാവന അത് അതുപോലെ പി ഭാസ്കര മാഷിൻ്റെ നീ മധു പഹരു നീ മധു പഹരു മലർ ചൊരിയു അനുരാഗ പൗർണമിയെ നീ മായല്ലേ മറയല്ലേ നീല നീല ഒളിയെ നീ മധു പകരു എത്ര മനോഹരമാണ് നില ആ നിലാവിനോട് കവി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കുമനെ അതേപോലെ കുഷ്ഠരോഗം ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് 
ശീല എന്ന കഥാപാത്രം അശ്വേദത്തിൽ അവളുടെ സ്വപ്നം കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ അതിൽ സി പി ശിശീല പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴ് സുന്ദര രാത്രികൾ ഏകാന്ത സുന്ദര രാത്രികൾ വികാരതരളിത ഗാത്രികൾ ഇനി വിവാഹപൂർവ രാത്രികൾ അവിടെ ഗാത്രികൾ ശരൻ്റെ ശരീരം പൂർവ്വം വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏഴ്സുന്ന രാത്രികൾ എന്തും എന്ത് മധുരമായിട്ടാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ സമയത്ത് ഓയിൻമയെ മറക്കാൻ പറ്റൂല മഞ്ജു ഭാഷവി മണിയര വീണയിൽ മയങ്ങിയുണരുന്ന ഏതൊരു രാഗം ഏതൊരു ഗീതം മഞ്ജു ഭാഷവി അതോ ശകുന്നല എന്ന സിനിമയിൽ വയലാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാലിന്യ നദിയുണ്ട് നദിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ മാനുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കും അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പകരം വയലാർ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണാടി നോക്കുന്നതായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മാനുകൾ എന്ത് ഭാവന സുന്ദരമായിട്ട് മാലിനി നദിയിൽ കണ്ണാടി നോൽക്കും മാനെ പുള്ളി മാനെ ആരോടും പോയി പറയരുതിക്കത മാനെ പുള്ളി മാനെ എത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ആ ഭാവന വഴിതിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതായിട്ട് പണ്ട് അതേപോല സന്ധ്യ മയങ്ങുന്ന നേരം ഗ്രാമ ചന്ത പക്ഷെ ആ വാക്ക് ഈ കവിതയിലൂടെ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ദേവരാജ മാഷി കയറ്റി ഇറക്കി സംഗീത ലേഖത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ചന്തയ്ക്ക് കിട്ടിയ സൗന്ദര്യം അതിമനോഹരമാണ് ഗ്രാമ ചന്ത പിരിയുന്ന നേരം ബന്ധുരേ രാഗ ബന്ധുരേ എന്തിനി വഴി വന്നു നീ എന്തു നൽ നിന്നു ബന്ധൂര എന്ന് വെച്ചാൽ രാഗ ബന്ധൂര ബന്ധൂര് സൗന്ദര്യമുള്ള വളെ രാഗം അനുരാഗം തരുന്ന സുന്ദരിയായ വളെ എന്തിനു നീ വഴി വന്നു എന്ത് നൽകാൻ വന്നു അവിടെ എന്തും നൽക എത്ര ഭയങ്കര അതിമനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ സത്യം അതുപോലെ വയലാറിൻ്റെ അതിമനോഹര പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പാട്ടുകളുടെ ഒരു 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 എന്ത് പറയും ഒരു ഗോളമാണ് വയലാറ് സത്യം ഒത്ത അതേപോലെ ശ്രീമന്ത മിസാറിൻ്റെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് ഹൃദയ സരസിലെ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയും എഴുതാൻ വൈകിക കഥയിലെ ഏഴര പിള്ളൊരു നായികയാണ് ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ട് അല്ല ശ്രീമന്ത സംവിസാറിന് പഴയൊരു പാട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാം സുഖം ഒരു ബിന്ദു ദുഃഖം ഒരു ബിന്ദു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ബിന്ദുവിലേക്കൊരു പെണ്ടുരമാടുന്നു അതാണ് ജീവിതം അതായത് ഒരു പെണ്ടുരത്ത് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഈ വശവും ഈ വശവും ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു അതേപോലെയാണ് വയലാൻ വേറെ പാട്ടുണ്ട് സന്യാസിനി നിന്റെ പുണ്യാശ്രമത്തിൽ സന്ധ്യ പുഷ്പമാഞ്ഞ സന്ധ്യ പുഷ്പം തന്നാൽ പിച്ച് പിച്ച് കപ്പോ സന്ധ്യ പുഷ്പമാഞ്ഞ വന്നു ആ ആരും തുറക്കാത്ത പൂമുഖ വാതിലിൽ അന്യനെ പോലെ നിന്നു രാത്രി പകലിനോട് എന്ന പോലെ യാത്ര ചോദിപ്പൂ ഞാൻ എൻ്റെ അർത്ഥം രാത്രി പകലിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു നാളെയും കാണാൻ വരും അതാണ് രാത്രി പകലിനോട് യാത്ര ചോദിപ്പൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പോവെന്നല്ല നാളെയും ഞാൻ വരും നാളെയും ഞാൻ വരും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഈ കവിതകളൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു ശരിക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അത് മക്കൾക്കും മോക്കും മോനും ഭാര്യയ്ക്കെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞത് എന്നെ നേരത്തെ അറിയാമെന്ന് എൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ആകാശവാണിയിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ നല്ല എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തി എല്ലാം നടന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മരിച്ചുവി അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ഡി വിനേന്ദ്ര സാർ ഡോക്ടർ വിനേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അന്തം മുട്ടുകയും നിങ്ങളാണ് ശ്രീണ്ടൻ നായർ അതെ നിങ്ങളുടെ കവിതയ്ക്ക് അടുത്ത അവിടുത്തെ പി ഭാസ്കരൻ്റെ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പി ഭാസ്കരനെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ആ പാട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിക്കുക അത് പാടിയത് ഡോക്ടർ ലത എന്ന് പറയണേ 
തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ലേഡി ഡോക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടാൻ കാരണം ആ രണ്ട് രണ്ട് വരിയാണെന്ന് ഏത് വരും ഞാൻ അന്തിച്ചു പോയി പുള്ളി പറയുന്നു ആറുമൂള അതായത് ആ കട ആ നദിയുണ്ട് അവിടെ ആ നദിയിലേക്ക് ഈ ഓള ഓളങ്ങളിൽ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കരയിൽ തെങ്ങുകളുണ്ട് അതിലൊരു വരിങ്ങനെയാണ് കായൽ കരയിലെ കേരവൃക്ഷങ്ങൾ കഥകളിയാണ് രുക്മിണി സ്വയംവരമാണ് ആ രണ്ട് വരി അതായത് ആ ആ തെങ്ങും കൊലകൾ തെങ്ങുകളിങ്ങനെ കഥകൾ കാണുന്നതായിട്ട് ആ വിനേന്ദ്ര സാർ സങ്കല്പിച്ചത് ഒന്ന് കൃഷ്ണനും രുക്മിണിയായിട്ട് അത് പുള്ളി സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച സുഖം എനിക്ക് അപ്പോൾ പല ബൈലാറുണ്ട് പി ഭാസ്കരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ മലയാള സിനിമ പക്ഷേ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാവന ബിംബം ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പി ഭാസ്കരൻ്റെ അവാർഡ് ഞാൻ തരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സംഗീതം ചെയ്ത് എസ് ആർ മോഹനാണ് കഴിവുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു രാത്രിയുടെ നിശബ്ദമായ ഏകാന്തതയുടെ തടവറയിലിരുന്ന് കവിത എഴുതുന്ന ആ ഒരു സുഖം ഒരു സിനിമാ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൽബത്തിന് കിട്ടാറില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു തൃപ്തിയാണ് പക്ഷെ പേര പ്രശസ്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ഇറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ എഴുതി എഴുതണം എന്നാൽ മാത്രമേ പേര പ്രശസ്തി ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഏകാന്തതയുടെ നിശബ്ദതയുടെ ആ തടവറയിലിരുന്ന് ലഹരിയുടെ നുണഞ്ഞ് എഴുതുന്ന ആ വരികൾ വിരഹമായാലും പ്രണയമായാലും ദുഃഖമായാലും വേദനയായാലും കുറേ സന്ദേശങ്ങൾ വന്നെത്തുമ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന തൃപ്തി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുക കഴിയാത്തതാണ് ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ സംവിധാനം പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനിതിനകത്ത് സ്വന്തം എന്തോ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് പാട്ട് എഴുതാനുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ അതോ സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മേൽനോട്ടവും കൂടെ അതിലുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതി രണ്ട് സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വേറൊരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ആൽബത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ മനസ്സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ സംവിധായ സംഗീത സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് നല്ല വരികൾ നല്ല വരികൾ മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയത് മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാവന സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല മ്യൂസിക് ഇട്ട് എഴുതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് സബ്ജെക്റ്റ് തരുക ഒരു ദുഃഖമാ ഒരു പ്രേമമാ സബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാനം എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തമം അതാണ് എൻ്റെ പേര് മിക്ക ഇപ്പം തലമുറ ഒരു മ്യൂസിക് ഇട്ട് തരും അതിനെ പറ്റിയ കവി വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അത് അല്പ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഏറ്റവും നല്ലത് ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് കവിത എഴുതുന്നത് കവിത പോലെ എഴുതി ഗാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നല്ലത് അടുത്ത നല്ല നല്ല വരികളാണ് ഈ ഇത് രജിത സാറ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അനുമോദിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് 
നീ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും മനോഹരമായ വരികളാണല്ലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു അവാർഡാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവഗായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 